நான்கு பெஸ்ட் ஸ்கின் வைட்னிங் கிரீம்கள் சம்பந்தமாக பார்க்க உள்ளோம் ஸ்கின் வைட்னிங் கிரீம் என்றால் என்ன ஸ்கின் வைட்னிங் கிரீம்கள் உடலுக்கு ஆபத்தை விளைவிக்குமா இந்த கிரீம் எங்களது தோலை வெண்மையாக்குவதில் எவ்வாறு தொழில் படுகிறது இதனை எவ்வாறு நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் உங்களது தோலுக்கு உகந்ததா அல்லது உகந்தது அல்லதா ஸ்கின் வைட்னிங் கிரீம் ஒன்றை நீங்கள் வாங்கி கொண்டால் உங்கள் உடலில் எப்பிரதேசங்களுக்கு இதனை பாவிக்கலாம் எவ்வளவு காலத்துக்கு நீங்க தொடர்ச்சியாக இந்த கிரீம்களை பாவித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் இந்த கிரீம்களுக்கு பதிலாக ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவாக வேறு ஏதாவது மாற்று பொருட்கள் இதைவிட சிறந்ததுகள் காணப்படுகிறதா எங்களது ஸ்கின்னை வைட் வைட்டாக மாற்றுவதற்கு என்பது போன்ற பல தகவல்கள் இந்த வீடியோவில் தர இருக்கிறோம் சாதாரணமாக ஒரு ஸ்கின் வைட்னிங் கிரீமை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அதில் முக்கியமாக காணப்படுவது ஹைட்ரோகினோன் கோஜிக் ஆசிட் ஆபியூட்டின் விட்டமின் சி போன்றவை காணப்படுகிறது அன்றாடம் நீங்கள் வாங்கும் இந்த ஸ்கின் வைட்னிங் கிரீம்களில் இது முக்கியமாக செய்கிற தொழில் எங்களது உடலில் எங்களது நிறத்துக்கு காரணமாக காணப்படும் மெலனின் என்று கூறக்கூடிய இந்த ஒரு மூல பொருளை அளவை குறைப்பதற்குரிய வழிவகைகளை செய்கிறது அதனால் எங்களது தோல் வெண்மையாக காணப்படுகிறது சில வகையான இதில் பாவிக்கப்படும் பொருட்கள் மிகவும் கெடுதியானவை உடலுக்கு முக்கியமாக நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் சில வகையான ஸ்கின் வைட்னிங் கிரீம்கள் அவற்றில் கூடுதலாக மேக்குரி காணப்படுகிறது எங்களது முகத்துக்கு நீங்கள் மேக்குரி கலந்த ஸ்கின் வைட்னிங் கிரீம்களை பாவிப்பீர்களானால் உடனே வெள்ளையாக வருவீங்க என்னென்னு சொன்ன ஸ்கின்ல இருக்கிற கலங்களை அது அழித்து விடும் அழிக்கிறதால இந்த மெலனின் என்பது சுரக்கப்பட மாட்டாது மேக்குரி என்ற ஒரு கனிப்பொருள் எங்களது உடலில் உள்ள குருதி கலங்களின் ஊடாக உடல் முழுக்க கொண்டு செல்லப்பட்டு இறுதியில் கேன்சரை ஏற்படுத்தக்கூடியது கிட்னி ப்ராப்ளங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடியது லிவர்ல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடியது என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே அவ்வகையான ப்ரொடக்ட்ஸ்கள் வந்து அநேகமான இலங்கை இந்தியா போன்ற நாடுகளில் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது விற்பே விற்பனைக்கு ஆகவே நீங்கள் வாங்கும் போது எப்போதும் இந்த லேபிளில் என்ன காணப்படுகிறது என்று பார்த்து வாங்குவது மிக மிக முக்கியமானது ஸ்கின் வைட்னிங் கிரீம் அது சில நேரம் பிரைட்னிங் கிரீம் என்றும் வரும் அல்லது லைட்னிங் கிரீம் என்று பேரிலும் காணப்படுகிறது தோலை எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு பக்கத்தில் எங்களோட டோன் வந்து ஒரே மாதிரி காணப்படாமல் இருக்கும் ஒரு பக்கத்தில் கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்கும் மற்றது கொஞ்சம் சிவந்ததாக இருக்கும் அவ்வகையானவர்களுக்கு ஒரே டோனை மாற்றுவதற்கு இந்த ஸ்கின் வைட்னிங் கிரீம் மிகவும் உதவியாக இருக்கிறது சிலருக்கு முகத்தில் கருப்பு புள்ளிகள் மாதிரி காணப்படும் சில மார்க்ஸ்கள் காணப்படும் வெற்றை அகற்றக்கூடியது தான் இந்த வைட்னிங் கிரீம் சில நேரத்தில் சூரிய ஒளியினால உங்களோட முகம் சுடுபாட்டு காணப்படும் அது சன்பேர்ன் என்று சொல்லுவோம் அந்த சன்பேர்னையும் அகற்றக்கூடிய தன்மை அதில் காணப்படுகிறது மற்ற சிலருக்கு முகப்பருக்கள் ஏற்படும் முகப்பருக்கள் ஏற்பட்ட உடனே அந்த இடங்களெல்லாம் கருமையாக காணப்படும் சிலருக்கு வயது வந்து கொண்டிருக்கும் போது ஏஜ் பொட்டன்னு சொல்லக்கூடிய கரும் புள்ளிகள் ஏற்படும் அவற்றையும் நீக்கக்கூடிய தன்மை இந்த வைட்னிங் கிரீம்களில் காணப்படுகிறது மற்றது மேலதிகமாக இந்த வைட்னிங் கிரீம்களோட சேர்த்திருப்பார்கள் மைசரைசிங் தன்மையையும் அதில் சேர்த்திருப்பார்கள் மேலதிகமாக மற்றது சில இன்னும் சில கிரீம்களை சேர்த்திருப்பார்கள் உங்களோட தோலை நல்ல இறுக்கமாக டைட்டாக வைத்திருப்பதற்குரிய சில இன்க்ரீடியன்ஸையும் அதை சேர்த்திருக்கப்படும் அல்லது சிலருக்கு கன்னங்கள் குழி விழுகிற மாதிரி இருக்கிறது அதை நிரப்பக்கூடிய பிளம்பிங் என்று சொல்கிறது பிளம்பிங் இன்க்ரீடியன்ஸும் இதில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு மற்ற சிலருக்கு சுருக்கங்கள் ஏற்பட தொடங்கும் அவ்வாறு சுருக்கங்கள் காணப்படுவது ரிங்கிள்ஸ்கள் காணப்படுவற்றை நீக்கக்கூடிய தன்மையை தரக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸையும் இதோட சேர்த்து விற்கிறார்கள் இந்த வைட்னிங் கிரீம் சில வகையான வைட்னிங் கிரீம்ஸ் ஃபார்மசியில் வாங்க முடியாது ஆகவே நீங்கள் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஒன்று கட்டாயம் தேவை டாக்டர் ஒருவருடைய ஒரு பராமரிப்பின் கீழ் தான் அவற்றை பாவிக்கணும் ஏனென்றால் சிலர் வந்து தொடர்ச்சியாக பாவி கொண்டு பாவித்து கொண்டிருப்பார்கள் முக்கியமாக ஹைட்ரோகினோன் காணப்படக்கூடிய கிரீம்களை தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பாவித்து கொண்டிருந்தால் உங்களோட தோலுக்கு நல்லதல்ல உடம்புக்கும் நல்லதல்ல அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பாவிச்சுட்டு நிப்பாட்டணும் இது அது ஆகவே அது வைத்திய ஆலோசனையுடன் பாவிக்கக்கூடியது அதுக்கு நீங்கள் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கட்டாயம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மற்றது சில வகையான கிரீம்களில் ஸ்டீரோய்ட் காணப்படுகிறது அந்த ஸ்டீரோய்ட் முகத்துக்கு நீங்கள் போட்டீங்கன்னா வேறு பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடியது ஆகவே ஸ்டே ஸ்டீரோய்டு இருக்கிறதா என்றதை நீங்கள் பார்த்து கொள்வது மிக முக்கியம் மற்றது வைட்னிங் கிரீம் பாவிப்பது இது சேஃபாக ஆண்டு இல்லை இறங்கு வைப்பாங்க இது பாதுகாப்பானதா அல்லது வேறு பிரச்சனைகள் இருக்குமாண்டா முக்கியமாக நீங்கள் பாவிச்சு கொள்ளணும் பாவிக்கிற அந்த கிரீம் வந்து மணம் அல்லது நிறம் இல்லாததாக இருப்பது மிக முக்கியம் 
அவ்வாறு இருக்குமாக இருந்தால் அதுக்கு அந்த நிறத்துக்கு மனத்துக்கு பாவிக்கப்பட்டிருக்கும் பொருட்கள் கெமிக்கல் ப்ரொடக்ட்ஸ் ஆக இருக்கும் என்று அது உங்களோட தோலுக்கு இரிட்டேட் பண்ணும் சில நேரம் அலர்ஜிக்கே ஏற்படுத்தக்கூடியது முக்கியமாக சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் இருக்கிறார்களுக்கு அறவே அவ்வகையான ப்ரொடக்ட்ஸ்கள் சரி வராது சில நேரத்தில் சிறி சில க்ரீம்கள் இருக்கும் அதில் எதுவுமே போட்டிக்க மாட்டாங்க லேபிளில் அவ்வகையான க்ரீம்களை ஒரு நாளும் வாங்க வேண்டாம் நீங்கள் அது ஒரு ஆபத்தான க்ரீம்கள் வைட்னிங் க்ரீம் ஒன்று போட்டதுக்கு பிறகு அது காஞ்சதுக்கு பிறகு பகல் வேலைகளில் சன் ஸ்கிரீன் ஒன்றை பாவித்து கொள்வது மிக மிக முக்கியமானது உங்களோட ஸ்கின் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்னாக இருந்தாலோ அல்லது இல்லாமல் இருந்தாலோ பரவாயில்லை நீங்கள் ஒரு டெஸ்ட் அவுட் செய்து பார்க்குறது நல்ல எவ்வாறு உங்கள கையில் உள் பகுதியில் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த அந்த க்ரீமை கொஞ்சம் எடுத்து ஒரு கொஞ்சம் தடவி விட்டு அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு வட்டம் ஒன்று போட்டுக்கணுங்க பிறகு இருபத்தி நாலு மணி தேர்த்து பிறகு மீண்டும் அதை பாருங்க அந்த நேரத்தில் ஏதாவது ரெட்டாக சிவப்பாக அதில் காணப்பட்டால் அல்லது வீக்கமாக காணப்பட்டால் ஏதாவது ரியாக்ஷன் சொல்லி இருக்கான்னு பாருங்க அவ்வாறு இருந்தால் அப்போ வகையான க்ரீம்கள் உங்களுக்கு பாவிக்க முடியாது ரியாக்ஷன் தருது ஆகவே அவற்றை தவித்து கொள்வது மிக நல்ல இல்லை ஒரு ஒரு மாற்றமும் உங்களுக்கு ஏற்படலை நார்மலாக தான் இருக்குது ஸ்கின் அண்டா ஆகவே அவ்வகையான க்ரீம்களை நீங்கள் தெரிவு செய்யலாம் உங்களுக்கு பாவிக்கிறதுக்கு தொடர்ச்சியாக அதனை பேச் டெஸ்ட்டு நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த க்ரீம்களை நாங்கள் எவ்வாறு பாவித்து கொள்ளலாம் என்று பார்த்தா நீங்கள் முதலில் பாவிக்கும் போது இரவைக்கு மாத்திரம் நீங்கள் பாவித்து கொள்ளுங்க ஒரு ஒரு மிக அதிகமாக எடுக்காமல் ஒரு சிறிது அளவை எடுத்து உங்களோட முகத்துக்கும் முழுக்கைக்கும் நீங்கள் பாவித்து முகம் முழு இடத்துக்கும் பாவிக்கலாம் அல்லது கழுத்து பகுதிக்கும் பாவிக்கலாம் சில க்ரீம்கள் முகத்துக்கு மாத்திரம் தான் நீங்கள் பாவிக்கலாம் சில க்ரீம்கள் முகம் கழுத்துகளுக்கு பாவிக்கலாம் மற்ற சில க்ரீம்கள் உங்களோட கைகளுக்கும் பாவித்து கொள்ளலாம் ஆகவே அந்த க்ரீம்கள் எவ்வகையானது என்றது அறிந்து அதை நீங்கள் பாவிப்பீர்களா என்றால் உங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் சாதாரணமாக இந்த வைட்னிங் க்ரீம்கள் நீங்கள் வாங்கி பாவிக்கும் போது குறைந்தது ஒரு மூணு மாதத்துக்காவது தொடர்ச்சியாக பாவிக்கும் போது தான் இதனுடைய பலனை நீங்கள் பெறலாம் நாங்கள் முதலாவது க்ரீமை நாங்கள் பார்ப்போம் மெலடோம் என்ற ஒரு க்ரீம் உண்டு உலகத்திலே மிகவும் பிரசித்தி ஆன ஒரு க்ரீம் முக்கியமாக இந்த மெலஸ்மா காணப்படும் ஆக்களுக்கு முக்கியமாக இந்த பெண்களில் காணப்படும் சிறிது வயது போன ஆக்கள் அவங்களுக்கு குழந்தைகள் பிறந்த ஆக்களுக்கு முகத்தில் கருமையாக காணப்படுற ஆக்களுக்கு இது உதவியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல க்ரீம் இது முக்கியமாக எங்களோட முகத்துக்கும் பாவிக்கலாம் எங்களோட கை கால்கள் மற்றது உடலில் ஏனைய பகுதிகளுக்கும் பாவிக்கலாம் இதில் வந்து பரபென்ஸ் சல்ஃபேட்ஸ் தலேட்ஸ் மற்றது இந்த உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய எந்த பொருளும் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை எங்களோட தோலை வெண்மையாக்கக்கூடிய பதினைந்து வகையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்கள் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இயற்கையான தாவர பொருட்களில் இருந்து தான் உற்பத்தி செய்கிறார்கள் எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு க்ரீம் உண்டு விலை கூடின ஒரு க்ரீம் உண்டு இந்த க்ரீம் மற்றது ஹைட்ரோகுவினின் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை உடலுக்கு கெடுதலும் விளைவிக்கக்கூடிய பொருட்கள் இதில் இல்லாததால் நீங்கள் நேரடியாக டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் இதை வாங்கி பாவித்து கொள்ளலாம் இது உங்களோட முகத்துகளுக்கு பாவிக்கலாம் கைகளுக்கு பாவிக்கலாம் மற்றது உங்களோட கழுத்து பகுதிக்கும் பாவிக்கலாம் மற்றது சில நேரத்தில் வேறு பகுதிகளுக்கு பாவித்து கொள்ளலாம் அதில் முக்கியமாக காணப்படும் பொருட்கள் அசேலை கேசிட் காணப்படுகிறது கோஜி கேசிட் காணப்படுகிறது இதில் விட்டமின் சி காணப்படுகிறது ட்ரைனசமிக் ஆசிட் காணப்படுகிறது இதில் இது முக்கியமாக காலையில் ஒரு ஒரு முறை இரவைகிற முறை ரெண்டு தரம் இதை பாவிக்கலாம் முதலில் நீங்கள் பாவிக்கிற நீங்கள் முகத்துக்கு பாவிக்கிறீங்களா முகத்தை நன்றாக கழுவினத்துக்கு பிறகு இதை வந்து இதை பாவித்து இதை முகத்தில் ஒரு அளவுக்கு எடுத்து நீங்கள் முகத்தை பா போட்டதுக்கு பிறகு நன்றாக மசாஜ் செய்து கொள்வது நல்லது முக்கியமாக அந்த பிக்மெண்டேஷன் இருக்கிற இடங்களில் கருப்பாக இருக்கிற இடங்களில் நன்றாக மசாஜ் பண்ணி இதை போட்டு கொள்ள வேணும் அடுத்த முக்கியமான மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு க்ரீமை நாம் பார்க்குறோம் அது நியூட்ரிஜீனா ரெப்பிட் டோன் ரிப்பேர் ரெட்டினால் ப்ளஸ் விட்டமின் சி கரெக்டிங் க்ரீம் என்று சொல்கிறது ஏஜிங் ஆக்களுக்கு மிக மிக சிறப்பானது இதில் ரெட்டினால் காணப்படுறது ஒரு மிகவும் முக்கியமான இது வயது போன ஆக்களுக்கு அந்த சுருக்கங்கள் அல்லது ஃபைன் லைன்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தால் அவற்றை குறைக்கக்கூடிய ஆற்றல் இதில் காணப்படுகிறது ஸ்கின் கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகி கொண்டு அந்த டோன் குறைஞ்சு கொண்டு இருக்கேன் அதை ரிப்பேர் பண்ணி சரியாக்கக்கூடிய தன்மை இதில் காணப்படுகிறது நல்ல மொய்ச்சரைசிங் இருக்குது மற்றது இதில் ரெட்டினால் இருக்கிறதால கொஞ்சம் ஸ்கின் இரிட்டேஷன்ஸ் வரும் 
ஆகவே சென் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் இருக்கிற ஆக்களுக்கு இது பொருத்தம் அற்றது இது நல்ல மனமாக காணப்படும் ஆகவே அது ஒரு வகையான கெமிக்கல்ஸ் அங்கே பாவிக்கிறாங்க அது மனத்துக்கு பட் இதில் இருக்கிற முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ரெட்டினாலும் ஹைட்ரோனிக் ஆசிடும் காணப்படுறது ரெண்டு மிக பாப்புலரானது எங்களோட ரிங்கிள்ஸ்களையும் மற்றது முகத்தில் ஏற்படுற சுருக்கங்களை இல்லாமல் செய்கிறதுக்கு மிக உதவியாக காணப்படும் ஒரு வைட்னிங் க்ரீம் இது இது உங்க எல்லா இடத்துக்கும் பாவிக்க இல்லாது உங்களோட முகத்துக்கும் களத்துக்கு பிரேசத்துக்கும் மிகவும் பாவித்தால் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தொடர்ச்சியாக பாவித்து வரும்போது இதில் காணப்படுறது விட்டமின் சி முக்கியமான ஒரு பதார்த்தம் இதில் காணப்படுகிறது அடுத்தது ரெட்டினால் ஒரு முக்கியமானது ஹைட்ரானிக் ஆசிட் இதில் முக்கியமான பொருட்களாக இதில் காணப்படுகிறது அடுத்த கிரீமோட நான் பார்ப்போம் பிரைட்னிங் டே க்ரீம் அண்ட் சீரம் இது வந்து சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் ஆக்களுக்கு மிகவும் நல்லது இந்த க்ரீமை பாவிச்ச உடனே முகம் சிவந்து வர்றது சொறிகிறது வீங்கிறது அப்படி பிரச்சனை ஒன்றும் பெறாது பட் இது எந்த விதமான இதில் ஃபோமல்டிஹைட் பெராபென் சல்ஃபேட்ஸ் மினரல் ஆயில் பெட்ரோலியம் ப்ரொடக்ட்ஸ்கள் ஃபோமல் எதுவுமே இதில் சேர்க்கப்படவில்லை இதுவும் ஒரு தாவர பொருட்களில் இருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இது கொஞ்சம் மனம் இதில் எப்படி என்றால் ஒரு மருந்து மனம் மாதிரி தான் இதில் காணப்படும் இதில் முக்கியமாக ஆகன் ஆயில் இதில் பாவிச்சிருப்பார்கள் இது ரெண்டு வகையான க்ரீம் இருக்கிறது ஒன்று பிரைட்னிங் டே க்ரீம் என்று சொல்கிறது இந்த க்ரீமில் கூடுதலாக சிக்கா என்ற பொருள் ஒன்று ஒரு ஹேர்ப் ஒன்று சேர்த்திருக்கிறாங்க எங்களோட தோல் எங்களோட முகத்தில் ஏதாவது காயங்கள் ஏற்பட்டு அதனால் கருமை அதுகள் ஏற்பட்டிருந்தால் அல்ல முகப்பரு வந்து காயங்கள் எப்படி வந்து தளும்போல் இருந்தால் அவற்றை நீக்கக்கூடிய தன்மை இதில் காணப்படுகிறது அந்த கருமை நிறத்தை இப்போ மாதுரம் பழத்தில் விதைகளை வந்து அதை கன்சன்ட்ரேட் பண்ணி அதை பவுடர் ஆகியிருக்கு அது இதில் காணப்படுகிறது அது ஒரு முக்கியமாக இந்த கருமை நிறத்தை முகத்தில் பிளாக் ஆகிருக்கிறது அந்த மெலினின்ற அளவை குறைக்கிறது மிகவும் உதவியாக காணப்படுகிறது வேறு இதில் பிளாக்பெரியும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது அதுவும் எங்களோட முகத்தை வெண்மையாக்குறதுல மிக உதவியாக காணப்படுது இன்னும் ஒரு ப்ராடக்ட் இதே இதில் காணப்படுது பிரைட்னிங் குளோயிங் சீரம் வண்டி இருக்குது உங்களோட அதே ப்ராடக்டில் இதில் பாவிக்கிறாங்க இது நைட்டுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளையிலும் தூங்கும் போது பொரோஜ் ஆயில் அண்ட் ராயில் வண்டி இதில் காணப்படுகிறது அது ஆன்டி இன்ஃப்ளமேஷன் ஏதாவது சிவப்பாகி எல்லாத்து முகத்தில் ஏதாவது டேமேஜ் இருந்து அதுகளுக்கு மிக நல்லது மற்றது சில முகத்தில் கருமையை காணப்பட்டால் அவற்றை நீக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது கிரான்பெரி சீட் ஆயில் அண்டும் அதுவும் இதனோட சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது மற்றது பம்கின் சீட் ஆயிலும் இதோட சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இந்த சீரத்தோடு அடுத்த இறுதியாக நாங்கள் பார்க்குற ஒரு இது ப்ராடக்ட் வந்து ஹர்ஸ் ஃபாஸ்ட் ஃபேட டாக் ஸ்பாட் கரெக்டர் என்று ஒன்று இருக்கு இது முக்கியமாக முகப்பரு வந்து அதில் ஒவ்வொரு வருடத்திலையும் புள்ளி 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 மாதிரி அப்படி காணப்படுற மிக அதிகமான ஏரியாக்களுக்கு இது சரியாக வராது சின்ன சின்ன டட்ஸ்கள் காணப்படுற ஆக்களுக்கு இதை உடனே குணப்படுத்தக்கூடியது இந்த க்ரீம் இது ஒரு ஜெல் டைப்பாக இருக்கும் ஆகவே முகப்படு இருக்கிற ஆக்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது இதில் டிரான்ஸாமிக் ஆசிட் காணப்படுகிறது ஹைட்ரோகுயின் அதைகளை விடையும் மிகவும் பவர் கூடின கருப்பு நிறமாக இருப்பதை நீக்கக்கூடிய தன்மை உடையது மற்ற நியசின மைடு இதில் காணப்படுகிறது நியசின மைடுன்னும் போது விட்டமின் பி த்ரீ அதுவும் எங்களோட கருப்பு நிறத்தை போக்குவதற்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் மற்ற அசேலிக் ஆசிட் இருக்கு அதுவும் இதே மாதிரி கருப்பு நிறத்தை போக்கக்கூடிய தன்மை உடையது இதெல்லாம் ஆன்லைனில் மட்டும் வாங்குறது தான் ஈஸி இது வந்து அநேகமான ஆக்கள் எங்களுக்கு சில காமெண்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க இந்த க்ரீம் எல்லாம் நீங்கள் விற்கிறீங்களா இருக்கிறாண்டு இப்போ தற்போது உலகத்தில் இருக்கிற நல்ல க்ரீம்கள் என்ன என்று அநேகமான அறிந்து கொள்கிறதுக்கு விரும்புவாங்க இது நாங்கள் இண்டிபெண்டன்ஸாக இந்த க்ரீம்களுக்கும் இதுகளுக்கும் எங்களுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அந்த கம்பெனிகளோட இதில் சிறந்ததுகளை நாங்கள் தெரிவு செய்து உங்களுக்காக நாங்கள் தருகிறோம் இறுதியாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது வைட்னிங் க்ரீம்களுக்கு பதிலாக நாங்கள் என்ன செய்யலாம் வேறு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்கள் இருக்கு இப்போ உதாரணமாக ஒருவருக்கு மிக முகத்தில் பெரிய கருப்பாக காணப்படுது அங்கேயும் இங்கேயும் பெரிய பெரிய புள்ளிகள் இருக்கு கரு இதாக இருக்கு அவ்வாறான ஆக்களுக்கு இந்த க்ரீம்கள் நீங்கள் போட்டு உடனே முழுதும் குணம் பெறாது அது முக்கியமாக அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கெமிக்கல் பீலிங் செய்கிறதன் மூலம் நாங்கள் இதை செய்து கொள்கிறோம் அதை தான் ரெக்கவுண்ட் பண்ணுறாங்க அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் டெர்மட்டாலஜி இது இப்படியான கருப்பாகிற ஆக்களுக்குரியது ஃபஸ்ட் லெவல் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கெமிக்கல் பீலிங் அது செய்கிறதுனால உங்களுக்கு முகத்தில் இருக்கிற ஸ்காஸ்கள் கருப்பு நிறங்கள் மற்றது முகத்தில் ஏற்படுற சுருக்கங்கள் சகலதை நாங்கள் நீங்கள் நீக்கி கொள்ளலாம் மற்றது சிலருக்கு வந்து வகுத்தில் வந்து சில சுருக்கங்கள் ஏற்படும் அவற்றையும் 
இலகுவாக இதில் நீக்கிக் கொள்ள முடியும் அடுத்தது இதன் இது இதனுடன் சேர்த்து சில நேரம் நாங்கள் மைக்ரோ நீட்லிங் செய்வோம் அதுவும் மிக அதிகமாக கருப்பு நிறம் காணப்படுறாக்களுக்கு அல்லது சுருக்கம் கூடுதலாக இருக்கிறாக்களுக்கு ரெண்டையும் சேர்த்து செய் செய்கிற நேரத்தில் பலன்கள் மிக அதிகமாக மிக விரைவாக கிடைக்கிறது நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தவர்களும் சுகதேகிகளாக வாழ வாழ்த்துகிறோம்